uponyaji kwa waliovunjika moyo uponyaji kwa waliovunjika moyo emsema uponyaji kwa waliovunjika moyo bwana apewe shifa fungua na mimi kitabu cha Isaya sura ya 61 Isaya sura ya 61 nitasoma kuanzia mstari wa kwanza neno la Mungu linasema Roho ya Bwana Mungu ijiu yangu kwa sababu Bwana amenitia mafuta kwa sababu Bwana amenitia mafuta Ukisoma kwenye maandiko hautakutana na neno ambalo tumezoea kulishikia na kulitumia linaloitwa upako lakini utakutana na maneno yanayosema kutiwa mafuta na mafuta ilikuwa ni ishara mojawapo ya kuonesha ya kwamba nguvu za Mungu zimeachiliwa mahali kwa ajili ya kutumika kwa hiyo kama kuna mfalme anatakiwa apewe nafasi ya utawala kama kuna kiongozi ambaye anatakiwa apewe nafasi ya uongozi jambo mojawapo liliyokuwa linafanyika lilikuwa ni kumpaka mafuta na yale mafuta yalikuwa yanatumika kama ishara ya kuonesha ya kwamba nguvu za Mungu zipo juu ya huyo aliyepakwa mafuta ili zimsaidie atumike kwenye nafasi yake. Bwana apewe sifa. Sasa maandiko anasema roho ya Bwana. Na hili neno roho limeanzia kwa herufi kubwa ikiwa na maana roho mtakatifu. Anasema iko juu yangu kwa sababu Bwana amenitia mafuta. Maana yake amenipa nguvu, maana yake amenipa uwezo, uwezo wa kufanya nini? Kuwahubiri wanenekevu wa habari njema. Amenituma kuwaganga waliovunjika moyo. Emsema tena waliovunjika moyo. Bwana asifiwe. Haya ni maneno ambayo aliyasema nabii Isaya. Na Yesu alipotoka tu kumshinda shetani baada ya kufunga siku arobaini alipoingia hekaluni kwa mara ya kwanza na kufungua chuo alifungua kitabu cha Isaya na nataka nikupeleke hapo kitabu cha Luka sura ya nne Luka sura ya nne mstari wa 18 maandiko anasema kwa hiyo ni Yesu sasa amefungua chuo au amefungua kitabu kwa lugha ya sasa cha nabii Isaya anasema hivi roho wa Bwana yuju yangu kwa maana amenitia mafuta anaposema amenitia mafuta maana yake anataka tuelewe ya kwamba Isaya alipozungumza lile neno alikuwa anazungumza habari zake Isaya aliposema roho wa Bwana ijuu yangu alikuwa anazungumza habari za Yesu ilikuwa ni lugha ya kinabii na ndio maana baada ya pale Unaona Yesu akisema siku ya leo maandiko haya yametimia. Kwa hiyo pamoja na kwamba Yesu alikuja kututoa katika utumwa wa dhambi na mauti. Jambo mojawapo kubwa lililomleta Yesu ni kuponya mioyo ya watu iliyovunjika. Sasa ukiendelea kusoma anasema kwa maana amenitia mafuta kuhubiri maskini habari njema amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena kuwaacha huru waliosetwa ili neno waliosetwa katika lugha ya Kiswahili iliyotumika kusetwa maana yake ni kuumizwa ukisoma okay, kwenye tafsiri ya Kiingereza ameenda moja kwa moja amesema kuwaponya waliovunjika moyo bwana asifiwe kwa hiyo nguvu moja wapo ambayo Yesu alikuja nayo ilikuwa ni nguvu ya kuponya moyo uliovunjika. Kwa nini Mungu ametupa tulisome na kujifunza somo hili? Wakati namuuliza Roho Mtakatifu akaniambia waambie ni nataka niwape nguvu ya kusonga mbele. Bwana apewe sifa. Moyo unapovunjika una uwezo wa kukufanya usitamani kuendelea na safari uliyokuwa unaendelea nayo usitamani kuendelea kufanya kazi uliyokuwa unaendelea kuifanya moyo ukivunjika unakufanya usiendelee kuamini ulichokuwa unakiamini 
kwa sababu moyo umevunjika. Kati ya vitu vikubwa sana ambavyo Mungu alimpa mwanadamu ni moyo. Moyo ni kitu cha muhimu sana, ni kitu cha thamani sana ambacho Mungu alimpa mwanadamu. Kwa hiyo yoyote mwenye nguvu juu ya moyo wako ana nguvu juu ya maisha yako. Yeyote anayeushinda moyo wako anayashinda maisha yako. Ni kitu cha ajabu sana kwa sababu Mungu mwenyewe aliamua kuweka ufalme wake ndani ya mioyo ya watu. Na ndio maana akasema ufalme wa Mungu hauji kwa namna ya kusema ule pale au ule pale au ule pale. Uh-uh. Akasema ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Ukisoma kwenye tafsiri ya Kiingereza anasema the kingdom of God is in your heart. Uko ndani ya mioyo yenu. Kwa hiyo kama Mungu anaweza akaichukua serikali yake kwa sababu ufalme ni mfumo wa kiserikali kwa lugha ya sasa akaichukua serikali yake akaiweka ndani ya moyo maana yake moyo ni kitu cha thamani sana na kama moyo ni kitu cha thamani namna hiyo sio kazi ya Mungu kuvunja moyo ukiona moyo umevunjika ujue ni shetani upo kazini kwa sababu Yesu amesema mapema kwamba kuwaganga waliovunjika moyo. Maana yake huyu mtu niliyemuumba kwa sura na mfano wangu nikamweka duniani. Nilimpa moyo ulio mzuri. Nilimpa moyo unaotenda kazi vizuri. Lakini kuna kitu ambacho huyu mtu amekutana nacho kwenye maisha kikamvunja moyo. Sasa mimi nimekuja juu yangu ninao pako. Ninazo nguvu za Roho Mtakatifu za kunisaidia kuponya huo moyo uliovunjika. Sasa kama kuvunja moyo sio kazi ya Mungu. Na kama kuvunja moyo ni kazi ya shetani. Swala so, msingi la kujiuliza, shetani anatafuta nini kwenye moyo wako? Anatafuta nini kwenye moyo wako? Wapendwa, ninaomba niseme jambo hili kuone nikevu na Mungu anisaidie. Maisha yako ya sasa na maisha yako ya baadaye yanategemea hali ya moyo wako. Moyo wako ndio unaamua kesho yako itakuwaje. Moyo wako ndio unaamua leo yako itakuwaje. Kwa hiyo kama ulimwengu wa giza unataka kukuharibia siku yako, sehemu ya kwanza utaenda kuharibu amani ya moyo wako. Kama shetani anataka kukuharibia kesho yako, eneo la kwanza ataenda kugusa moyo wako bwana pewe sifa na ni muhimu sana kukumbuka shetani wa hagusi kitu kisichokuwa na kitu ukiona shetani anagusa kitu ujue hicho wanachokigusa ndani yake kuna kitu kwa hiyo kama shetani anatafuta mioyo ya watu maana yake ndani ya moyo kuna vitu vya muhimu sana nataka nikupe kwa uchache kwa mfano ndani ya moyo wa mtu kuna mipango msema mipango bwana apewe shifa kitabu cha mithali kitabu cha mithali sura ya 19 mithali sura ya 19 mstari wa na moja. maandiko nasema <clears throat> mna hila nyingi moyoni mwa mtu lakini shauri la bwana ndilo litakalo simama ili neno hila maana yake mipango. Kwenye tafsiri ya Kiingereza nasema many are the plans. Kuna mipango mingi katika moyo. Kwa hiyo mpango au mipango ya maisha yako inatoka kwenye moyo, haitoki kwenye kichwa. Una mpango wa kujenga, huo mpango kwa mujibu wa maandiko hautoki kwenye kichwa, unatoka kwenye moyo wako. Una mpango wa kuanza biashara. Kwa mujibu wa maandiko huo mpango hautoki kichwani unatoka kwenye moyo. Una mpango wa kusoma, kuendeleza elimu yako. Kwa mujibu wa maandiko huo mpango hautoki kichwani unatoka kwenye moyo wako. Kwa hiyo kama shetani anataka kuzuia mipango yako kimaisha isifanikiwe, anafanya nini? Anakimbilia kwenye moyo. Akienda kwenye moyo, akiuvunja moyo wako, amevunja na mipango iliyokuwa kwenye moyo wako. Bwana asifiwe. Fikiri 
walikuwa wanataka kufanya biashara. Unao mtaji na mepata eneo zuri la kufanya biashara na una uhakika kabisa kwamba hiyo biashara yako itafanikiwa. Alafu ghafla shetani anatuma mtu. Anakuja anakuambia hii biashara watu wa watoboi. Watu hawatoki kwenye hii biashara. Lile neno likiushinda moyo wako, unisikilize. Lile neno likiushinda moyo wako, mpango wa wewe kuifanya hiyo biashara utaishia hapo hapo. Kwa nini? Kwa sababu moyo umeguswa. Umevunjika moyo. Wewe ni binti na umekuwa kimuomba Mungu akusaidie upate mume olewe uwe na familia yako. Mungu akafungua mlango ka pata mtu ambaye ulikuwa na uhakika kabisa kwamba ni mtu sahihi kwako. Alafu ghafla unaanza kusikia ripoti zikitolewa kwenye vyombo vya habari namna ambavyo ndoa zinavunjika kila siku kila siku. Zile taarifa zikiushinda moyo wako mpango wa kuolewa pia unaishia hapo kwa sababu moyo wako umevunjika. Sasa mimi sijajua katika maisha yako una mipango gani ya muda mfupi na una mipango gani ya muda mrefu. Katika mipango yoyote ulionayo Mungu anataka kukufanikisha na kukupigisha hatua. Mungu anataka kukupeleka katika kiwango kingine. Mungu anataka kukuinua katika viwango vingine. Lakini vita ambayo shetani anapambana nayo ni vita ya mioyo. Anatafuta namna ya kuvunja moyo wako ili kuua mipango iliyoko ndani yako. Kwa sababu moyo uliobeba mipango ukivunjika na mipango pia imevunjika. Bwana apewe sifa. Ndani ya moyo kuna nini mwalimu? Ndani ya moyo kuna imani. Kitabu cha Warumi sura ya kumi mstari wa kumi Warumi sura ya kumi mstari wa kumi maandiko yanasema hivi Kwa maana kwa moyo mtu huamini. Hem sema kwa moyo mtu huamini. Sema tena kwa moyo mtu huamini. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo imani ulionayo inatoka kwenye moyo wako. Kwa hiyo nikitaka kubadilisha imani yako eneo la kwanza nitakalo shughulika nalo ni moyo wako. Moyo ukikamatwa imani iko hatarini. Suleman alimwachaje Mungu? Kwa nini Suleman alianza na Mungu alafu baadaye akakaa nje ya mstari? Ni kitu gani kilitokea? Maandiko yanasema Suleman aliwapenda wanawake, wakamgeuza moyo. Walipomgeuza moyo imani yake kwa Mungu ikageuka pia. Na ndio maana unaweza ukakutana na msichana ambaye amempenda kijana ni Mkristo. Anawezekana akawa akawa ameokoka kabisa. Lakini amekutana na kijana ambaye akaushinda moyo wake. Akamwambia niko tayari kukuoa lakini nataka uwe wa imani yangu. Unisikilize mpendwa nimekutana na wadada ambao wamemwacha Yesu kwa sababu mioyo yao ilipenda moyo umeshika imani kwa hiyo katika imani yako ya wokovu ndani ya Kristo Yesu imani yako ipo salama kama tu kama tu utaulinda moyo wako ukishindwa kulinda moyo wako ni rahisi sana kumwacha Yesu njiani ah ni rahisi sana kilitokea nini kwa Yuda Ukisoma kwenye maandiko, maandiko yanatuambia hazina ya mtu ilipo ndipo moyo wake utakapokuwa. Kwa lugha nyingine, fedha ina nguvu kuliko moyo wa mtu. Na ndio maana mahali popote ambapo Yesu alikuwa alipokuwa anazungumza habari za fedha, alikuwa anataka watu waweke kwanza fedha pembeni, alafu amchague yeye kwanza. Na ndio maana Yesu alipokutana na yule kijana tajiri akamwambia unazijua amri akasema amri nazijua sasa Yesu alipoingia rohoni ukajua huyu bado amezishikilia mali zake akamwambia usa zote alafu uje unifuate akasema ah. no way akaondoka akiwa na sikitika lakini Yesu yule yule alipoenda kwa Zakayo na Zakayo akasema nitatoa nusu ya nilivyonavyo nitawapa masikini na ikiwa 
Nimemdhulumu yoyote hapa nitamrudishia mara nne. Yesu akasema hakika wokovu umekuja. Kwa nini? Mpaka alipoachilia kwanza alicho nacho. Kitu gani nataka kukuambia? Haina maana kwamba kuwa na fedha ni kitu kibaya. Kitu ambacho Yesu alikuwa anataka tujifunze ni kwamba fedha inaweza ikaugeuza moyo wako na ukaukosa wokovu. Tunaenda pamoja. Amen. Watu wengi sana wamekwama katika hili eneo. Sasa ngoja nikupe jambo lingine. Ndani ya moyo kuna kitu gani mwalimu? Ndani ya moyo kuna uelewa. Kitabu cha Mathayo sura ya 13. Mathayo sura ya 13 mstari wa 15. Maandiko yanasema, "Maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, na kwa masikio yao hawasikii vema, na macho yao ya wameyafumba." wasije wakaona kwa macho yao wakasikia kwa masikio yao wakaelewa kwa mioyo yao msema wakaelewa kwa mioyo yao sema tena wakaelewa kwa mioyo yao bwana apewe sifa kwa hiyo kwa mujibu wa maandiko uelewa hautoki kichwani uelewa unatoka kwenye moyo unamsaidiaje mtoto ambaye haelewi darasani unamsaidiaje mtu ambaye hana uelewa wa mambo. Fikiri unafanya kazi. Pengine umeajiriwa na siku hiyo bosi alikuwa ni mkali kweli kweli. Ameingia ofisini yupo kama pilipili. Kile kiwango cha ukali ambacho anakidisplay kwa wafanyakazi wake kina nafasi kubwa sana ya kushusha uzalishaji. Kwa sababu ukiujerui moyo wa mtu kiwango chake cha kukuelewa kinaenda chini pia. Na ndio maana kama una mtoto yule mwalimu ambaye anampenda sana ndiye anayefaulu masomo yake. Kama hampendi mwalimu wa hesabu hata hesabu nayo pia anafeli pia. Kwa sababu uelewa unaanzia moyoni. Kwa hiyo yule mwenye nguvu ya moyo wako pia ana nguvu ya ufahamu wako uelewa wako siku moja nilikuwa ninamfundisha mwanangu hesabu na aina ya mwalimu aliyokuwa naye alikuwa ni mwalimu mkali sana kwa hiyo kila akimuona mwalimu ile hamu ya kusoma ina, inapotea kwa sababu tayari moyo wake ulikuwa umeshajeruhiwa na matukio ya yule mwalimu. Kwa hiyo wakati nina jaribu kumsaidia pale alipokuwa amekwama, nikagundua tatizo lake ni nini. Tatizo lake sio kwamba hajui, lakini tatizo lake ni kwamba uelewa wake umefunikwa kwa sababu moyo wake umejeruhiwa. Kwa hiyo nikasema hapa sio sehemu ya kuomba, lakini nitashughulika kwanza na moyo wake. Na moyo una ugonjwa wa kupenda. Kile moyo unachokipenda moyo utakifanya vizuri zaidi. Asa mimi ni mchoraji, ni cartoonist, nachora sana katuni. na mwanangu anapenda katuni. Kwa hiyo kabla hatujaanza ku, kujifunza pale alipokuwa amekwama, nikachukua karatasi, nikachukua kalamu, nikachukua na rangi. Kwa hiyo nikaanza kuchora zile katuni ambazo najua zitamfurahisha Bwana apewe sifa. Kadri nilivyokuwa nachora zile katuni Alafu nikawa napitisha ile concept iliyokuwa inamsumbua kupitia katuni. Akaanza kufurahi sana. Alafu ndani ya muda mfupi akawa ameshaelewa concept nzima. Kwa hiyo moyo wake ulipopona ufahamu ukarudi mahali pake. Labda niseme hivi. Moyo wa mwanadamu haukuumbiwa kuumizwa. Lakini tunajifunza kuumia katika maisha. Your heart was not wired for pain. Lakini wewe unajifunza maumivu kupitia maisha. Na moyo ulipewa sensitivity. Emsema sensitivity. Hata kama unajui Kiingereza tusema tu sensitivity. Bwana asifiwe. Ah, uh, kama umewahi kwenda kwenye yale majengo ambayo unakuta hapa juu kuna kuna kile kidude kina sense kama kuna kuna moshi eh? ili kipige alam kama jengo linaungua msaada upatikane haraka amen kwa hiyo ukichukua 
karatasi ukawasha alafu ukasogeza pale ule moshi ukifika kwenye kile kifaa tayari jengo zima linapiga alam wangapi mwai kuona hiyo hata kusikia hata kwenye tv haleluya kumbe tunaelewa sasa ule mfumo ni mfumo ambao upo katika moyo wa mwanadamu mahali popote ambapo kuna jambo linalo uhatarisha moyo moyo una kawaida ya kujifunga na moyo unapojifunga huwa ni defense mechanism unajaribu kujilinda ili mabaya yasitokee lakini katika kujilinda huko kuna vitu vingi vinakuwa vimefungiwa kwa mfano kama ni jambo linalohitaji uelewa uelewa unafungiwa pia kama ni jambo linalohitaji imani imani inafungiwa pia bwana asifiwe na kuombea moyo wako usifungiwe kwa jina la Yesu na kuombea moyo wako usifungiwe kwa jina la Yesu msema bwana Yesu wewe ni Mungu wangu wewe ni bwana wangu wewe ni mokozi wangu asante kwa neema yako asante kwa siku ya leo ninakuomba niponye moyo wangu niponye moyo wangu katika jina la Yesu katika jambo lolote ambalo shetani analiwinda ndani ya moyo wangu Yesu niokoe Yesu nisaidie katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika somo hili naomba useme na mimi naomba useme na mimi naomba uniponye ili nisonge mbele katika jina la Yesu nisaidie nisibaki nilivyo nisaidie nisonge mbele nisaidie nipige hatua katika jina la Yesu Roho mtakatifu Roho mtakatifu natambua nguvu zako natambua uwezo wako naomba unisaidie naomba unisaidie naomba unisaidie katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu amen Mungu awabariki na kuwatunza